Hi everyone, welcome to Valanda Rice YouTube channel. So, we have a lot of questions on the botanist stream. We have a lot of questions on the botanist stream. If you want to watch this video, you can watch the botanist stream. Kodilah alkali kanan tu pedi cuma arah na topik kala na water and stream ada berapa time and distance oke, biasa ada pedi kan dah usilah, mula konsep semua ni sila kita pergi atas ni jadi budimu tu matu ya lo, water and stream aku berada relo pola topik kana exam ni mandi ni mula korup item score ya mati na topik kana, tak? Apa ni mula gini dulu speed mau kaitan ni design je dek ni tu, so dengan ke ini ni mula questions, cie ya mati ni la ni orang ni la dengan solution mau ka, mati ni orang orang ni la ni mula question oru Video ini edit tu baca tu, orang question ni ada ka pause ya, ni kalau cahaya tu nongka. 30 seconds timer itu tu, anda 30 seconds ni cahaya, betul orang ni kalau cahaya, suppose pati ni lalang ni kalau jadi seperti pause ya tu baca tu, workout ya. Kita ada, ni kalau dah confidence urub ada kurum, suppose kita ni lalang orang ni kalau question ni note ya tu baca pati, ni kalau urub ada helpful lah dek. So first question timer start ya. Okay, 30 seconds to complete time, we will have a question. This boat travels 24 km upstream in 6 hours and 20 km downstream in 4 hours. Then the speed of the boat in still water and the speed of the current respectively. So, we will have to say that the boat is 24 km upstream in 6 hours. The distance is 24 km upstream in 6 hours. So, the speed of upstream is x minus y. x minus y is how much the distance by time. 24 by 6 which is equal to 4 km per hour. Ini nama kita India, nama kita downstream. Downstream ni lebih dekat kari macam tu. Downstream ni warna ni 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 x plus y ya. X plus y ni warna ni ada tiga antara tu. Twenty kilometer se four hours. Lepas tu twenty by four. Ada ada distance by time. Warna nama kita speed ni warna ni. Twenty by four ni warna ni ni five kilometer per hour. Apa upstream speed ni kita? Downstream speed ni kita. Nama kita speed of the boat. Speed of the stream ni kan dua dikit. Speed of the boat x ni warna ni ni ada ni. B plus U by 2. That is upstream speed plus downstream speed by 2. Now, 4 plus 5, 9 by 2, which is equal to 4.5 km per hour. Now, stream in the speed, stream in the speed, downstream speed minus upstream speed by 2. 2 आना, downstream speed 5 आना, upstream speed 4 आना, फिर भी difference अंदर आने लगा 1 आना, so 1 by 2 which is equal to 0.5 kilometer per hour. Okay, अब 4.5 kilometer per hour x वरिम, 0.5 kilometer per hour y वरिम, option B आना ना हमारे correct है तो answer वाले के तो basic concepts में तो कितना लंबे लंबे के लिए ना solve या इन्हें एक बड़ा चेया में ना के लिए ये रंटी ले इधर इधर आए लोग मधी नमक के दान चुन द x plus y ये दो वर्णन ये नाले five आने x minus y ये दो वर्णन ये नाले four आने तो ये one नो two उनको डे add ये या plus y minus y cancel आई पो फिर two x दो वर्णन ये नाले nine आने के अब डम x इंटर आए लो four point five ये तो ये x plus y ये दो वर्णन ये five आने अब x x four point five आने की y ऑटोमेटिकली इंटर आए के point five आए के okay so, option B is the correct answer. If you want to ask this question, you will be clear. So, we will go to the next question. Okay, time will start. Okay, Okay, 30 seconds to complete time. We have a little bit of a look at the model in the next video. The speed of current is 5 km per hour. That is, we have y the value of y is 5 km per hour. A motorboat goes 10 km upstream and back again to the 
സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടൈം എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ പോയിൻ്റിൽ തിരിച്ച് വരുന്ന കേസാണിത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷൻ അപ്പ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺ സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഓക്കെ സോ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം അപ്പ് സ്ട്രീമിൽ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോട്ടിൽ എത്തുന്ന സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് ടൈം ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എടുക്കുന്ന സമയം ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അവറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ടെൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം സോ ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഓപ്ഷൻ സി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനി സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് വരിക ആ ടൈമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോർമുലയാണ് ടി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഡി ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ അവറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി ഫൈവും ടെണ്ണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാം എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാട്രാക്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മളെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സമ്മ് ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അതായത് സമ്മ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോറും പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരണം സമ്മ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും മൈനസ് വണ്ണും പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സമ്മ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും സോ സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഇടാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ്
അവറാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ മാൻ ടു സ്വിം ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് സ്ട്രീം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ആൾക്ക് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ് സ്ട്രീമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൽ വൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അപ് സ്ട്രീമിലാണ് പോവേണ്ടത് അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഫൈ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ വൈയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പവർ ആവണറാണ് നമ്മുടെ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മൾ പക്ഷേ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീമിലൂടെ നീന്തി എത്താൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം ആണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ അവർ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ വരാന്ത റേസിൻ്റെ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സോ വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഈ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ആക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബേസിക് ക്ലാസ്സുകൾ കാണും വൺസ് ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബേസിക്കലി ക്ലാസ്സും സർക്കിൾസും സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ ക്ലാസ് കാണും പിന്നെ സർക്കിൾ കാണും അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് വൺസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടയർ വണ്ണിൻ്റെ മോഡലിൽ ഒരു എക്സാം കാണും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോകും വൺസ് ഈ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ വരും ഓരോ എക്സാംസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൺസ് ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചുകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റിപ്പ് സെഷൻസ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മോക്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് വഴി ഒരുപാട് മോക്കുകൾ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ഈ മോക്സ് ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മളെ നമ്മളെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യാനും നല്ലോണം റിവൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പ് സെഷൻസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് അതായത് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മോക്ക് എടുക്കുന്ന സ്റ്റേജ് വൺസ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ എക്സാംസിന് ചിലപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള എക്സാംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻസും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും സോ സിക്സ് ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട് സോ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്കും ഓൺലൈൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്കും നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ക്വസ
ഇവിടെ വൈ എത്രയായിരിക്കും വെറും വൈ ആയിരിക്കും ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ വൈ മൈനസ് വൈ വരും പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ എക്സിന് പകരം ഫോർ വൈ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ പ്ലസ് വൈ വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ബൈ ത്രീ വൈ പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീയും വൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ടെണ് ഫൈവും തേർട്ടിയും സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ ബൈ വൈ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടും ടു ഇംപ്ലൈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും റേഷ്യോ തന്നിട്ട് അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്നും തരാതെ നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫോർമുല ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീമിൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് തിരിച്ച് വരിക അതിൻ്റെ ടൈം തരുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം ഈ മാൻ ക്യാൻ ഡ്രോ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഇസ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയണത് ഹീ ടേക്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് മോർ ഇൻ അപ് സ്ട്രീം than in downstream so he takes 4 hours more in upstream than in downstream than the distance distance thannittilla appo distance by time alle adana speed adu pole than distance by speed aanu time ivada nammal distance by speed equal to time nalla oru condition eduthu kanjal distance namukku d aayittu edukkam d ബൈ അപ് സ്ട്രീമിൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു പിന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലോ ഡി ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഈ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയി ടൈമിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ മൈനസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഈ രണ്ടിനും കൂടെ എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു ഇപ്പം ഡിഫറൻസ് അത് വന്നേക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും കൂടെ എടുക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് d ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഡി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഡി ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഡി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടും ടു ഡി മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഡി ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇംപ്ലൈസ് ഡി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ വിച്ച് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങളുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് 